हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक सो अभी सभी लोगों ने गेट 2021 के लिए बहुत सारे बहुत सारे बच्चों ने आई थिंक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा अपना जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी मार्च मंथ आपका चल रहा है और अभी से आप देखो तो मार्च मंथ से लेके गेट 2021 के लिए जो टाइम लगभग आपके पास जो मिलने वाला है लगभग ढाई सौ से तीन सौ दिन के आसपास आपका प्रिपरेशन का टाइम आपको मिलने वाला है अगर आप लगभग आप अप्रैल से भी शुरू आप करते हो तो भी आपके पास लगभग लगभग आपके पास 300 डेज 250 फिफ्टी टू थ्री डेज आपको मिलेगा फॉर योर प्रिपरेशन अब आप इसमें काउंट मत करिए कि आपके पास दिसंबर मंथ होगा जनवरी मंथ होगा क्योंकि और भी बहुत सारे एफर्ट्स आपको देने पड़ते हैं आफ्टर प्रिपरेशन लाइक योर टेस्ट सीरीज देना उसको रिवाइज करना प्रॉपर वे में करने के लिए चीजों को एक प्रॉपर तरीके से करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की भी जरूरत पड़ती है तो यहां पे जैसा आप देख रहे हो जेनिक एजुकेशन आपके लिए 250 डेज का प्लान आपको लेके आने वाला है और बहुत जल्दी प्लान आपका स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले मैं एक दो चीजें आपको बता देता हूं लास्ट ईयर आपने देखा था कि हम लोग जो आपका एक लास्ट में हंड्रेड डेज प्लान जो लेके आए थे आप सब कोई बहुत एंजॉय किए थे और उसमें रिवीजन भी हमने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का करवाया था आपको उसके बाद फिर उसमें जो रिक्वायरमेंट थे कि आपको क्या क्या चीजें स्टडी करनी चाहिए क्या क्या चीजें आप बाइकआउट कर सकते हो उसके बेस पे समझाने की पूरी कोशिश की गई थी कि ये चीजें अगर आप करते हो तो होपफुली आपके मार्क्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है देखो ये एग्जाम गेट एग्जाम में पिछले दो तीन सालों से आपको हमेशा बताया हूं कि गेट एग्जाम इज अनप्रडिक्टेबल एग्जामिनेशन ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है कि ये आईआईटी पेपर सेट करेगी तो क्वेश्चन पेपर का लेवल इस टाइप का आएगा और आप समझ ही गए होगे इस चीज को और मैंने बहुत पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि डोंट बॉदर अबाउट कि कौन सी आई पेपर बना रही है और उसके प्रीवियस ईयर को देख के आप जजमेंट अगर क्रिएट करते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है और मैं भी कुछ दिनों से कुछ चीजें और भी देख रहा था फेसबुक एंड ऑल कुछ मैसेजेस भी थे कुछ आपके मेल्स भी थे कुछ कॉल्स भी थे जिनको अभी से ही थोड़ा सा वो अभी से ही मतलब इट्स इट्स जस्ट अ यार स्टार्टिंग फेज आपका है अभी आप प्रिपरेशन जस्ट आप स्टार्ट किए हो और उसके बाद अभी से ही बहुत सारे लोगों का ये कहना है सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं गेट की प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ तो आपको अगर ऐसा कोई डाउट है तो इसके ऊपर मैंने एक लाइव सेशन भी लिया था मुझे अच्छे से याद है लगभग 10 टू 15 डेज बिफोर मैंने एक लाइव सेशन लिया था और मैंने कहा था ये प्रायोरिटाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले ये प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केवल देखा देखी कोई प्रिपरेशन मत करिए कि आपका कोई फ्रेंड कर रहा है या कोई दूसरा आपसे कह दिया कि इस चीज की प्रिपरेशन करो इसलिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो बिल्कुल भी नहीं आपको अपने आप से पूछना है कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप रेडी हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो क्या आपकी ये कंफर्ट जोन में है कि नहीं है क्या आप अपने आप को कंपेटेबल समझते हो कि मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूं तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट और अभी तक जो लोग भी ये चीज डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो मैं उनके लिए बस एक चीज कहूंगा कि बेटा आप सबसे पहले यही डिसीजन लो कि आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि फालतू का आपका सिक्स टू एथ मंथ आप उस पर डिवोट करोगे आपके एनर्जी डिवोट होगी आप कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्वमेंट भी आपका होता है बहुत सारी चीजें होती हैं तो सब कुछ एट द एंड आपको समझ में आया कि नहीं यार मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन हो ही नहीं पा रही है मैं शायद इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो आप उस चीज को पहले से ही जज करने की कोशिश करो और ये कहना बिल्कुल गलत है कि सर मैं कैसे जज कर सकता हूं मेरी प्रिपरेशन अच्छी होगी नहीं हो जाए हर एक बच्चे को पता होता है हर एक बच्चे को ये कंफर्म होना चाहिए कि वो इस एग्जाम के लेवल अप पे या इस एग्जाम में जिस टाइप जिस तरीके के लेवल है जिस तरीके के न्यूमेरिकल एबिलिटीज को चेक किया जाता है आप उसको हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो अब इसमें भी कई सारी कैटेगरी होती है कुछ लोग कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं कुछ लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लेते हैं कुछ लोग सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो सबके अपने अपने एरियाज होते हैं सबके अपने अपने डोमेन है सबकी अपनी अपनी च्वाइस है कि किसके बेस पर उनको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो कि आप किस टाइप के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको आपको समझना खुद को है 
आपको आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता नो बडी कैन टेल यू कि आप इस एग्जाम प्रिपरेशन करो यू आर गोइंग टू गेट अ डिसेंट स्कोर गेट अ डिसेंट रैंक इन दिस एग्जामिनेशन नो ये सब फालतू की मोटिवेशन होती है फालतू की बातें होती हैं आप अपने आप से पूछो कि आप एग्जैक्टली exactly क्या सोचते हो क्या आप अपने आप को समझते हो कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप अपेयर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो और क्या आप उस चीज को उस लेवल अप को आप मैच कर पाओगे कि नहीं मैच कर पाओगे आप डिसाइड कर सकते हो इस चीज को आप एक बार अपने आप से पूछ के देखो और वंस यू हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन देन यू डू नॉट हैव टू क्विट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जब क्योंकि आप बात करते हो गवर्नमेंट एग्जाम की तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम की चीज के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं लाइक like, अगर आप जैसे गेट की प्रिपरेशन आप करते हो तो गेट के रेलिवेंट अगर प्रिपरेशन की आप बात करते हो तो लाइक इसरो है बार्क है आपका ये सब एग्जाम्स ऐसे हैं जो इसके रेलिवेंसी में है रेलिवेंसी का मतलब है कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो इन एग्जामों के लिए आप ऑटोमेटिकली रेडी हो रहे हो बट इफ यू आर थिंकिंग दैट फॉर एस एस सी के लिए आप सोच रहे हो या यू के लिए आप सोच रहे हो या आर के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्जाम के लिए आप सोच रहे हो आई डोंट थिंक सो कि आप को इस तरीके के फर्ट देना उसकी प्रिपरेशन जोन बिल्कुल ही डिफरेंट है ये मान लो इस चीज को आपको इसकी प्रिपरेशन करके फायदा मिल सकता है उन एग्जामों में भी बट उतना ज्यादा फायदा नहीं मिले जितना आप सोचते हो कि मैं इस चीज को पढ़ लूंगा इस एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर लूंगा गेट की तो मेरे ये एग्जाम के लिए मेरा सफिशियंट प्रिपरेशन हो जाए बिल्कुल भी नहीं है ये बिल्कुल गलत है आई थिंक जो लोग भी शायद एग्जाम अपियर किए होंगे जो लोग भी एग्जाम दिए होंगे शायद उनको बेटर आइडिया होगा कि शायद मेरी बातें ये सारी सही हो सकती हैं ओके तो आप प्रायोरिटाइज करो कि गेट के रेलिवेंट एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जस्ट गो विद दैट फिर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आई आई जस्ट वुड लाइक टू अपेयर इन एस एस सी जी ऑल्सो या किसी स्टेट एग्जाम के लिए मैं अपेयर करना चाहता हूं आई डोंट थिंक सो कि आप दस तरीके की चीजों के लिए आप रेडी करो अपने आप को आप तीन चार चीजों के लिए रेडी करो ना आप गेट के लिए कर रहे हो तो यू यू जस्ट प्रिपेयर फॉर द इसरो एग्जामिनेशन यू जस्ट प्रिपेयर फॉर द बार एग्जामिनेशन आपके लिए वो ज्यादा अच्छा आपके लिए सेट होगा और आपको प्रिपरेशन से बहुत मदद मिलेगी इन सब एग्जामों में ओके तो सबसे पहले आज फिर से रिपीटेडली कह रहा हूं कि ब्लाइंडली कोई भी चीज आप प्रिपरेशन जोन में मत जाओ ब्लाइंडली किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन मत करो ब्लाइंडली कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि सात आठ या एक साल आपका जब बीतता है आपको ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि व्हाई आई हैव प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन आई एम नॉट फिट फॉर दैट एग्जामिनेशन ओके okay? तो आपको ये समझना है और आप सब कोई बड़े हो चुके हो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं आप इस चीज को समझ नहीं सकते बिल्कुल आप समझ सकते हो ओके तो मैं आपको वही चीजें बताता हूं जो मैंने हमेशा यही सारी बातें कही आप अपने आप को पहचानो यार एटलीस्ट एक बार जानने की कोशिश करो मैं किसके लिए फिट हूं किसके लिए नहीं फिट हूं और ये कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है इसमें कोई गलत बात नहीं है जिसका जो कैलिबर है उस फील्ड में जाना चाहिए उस फील्ड के लिए उसको रेडी करना चाहिए अपने आप को ओके अगर मैं पढ़ाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूं ठीक कुछ लोग क्या करते हैं जो चीज पसंद नहीं उस चीज को करने का कोई मतलब नहीं होता ओके डोंट डोंट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन दैट आई एम गोइंग टू गेट अ गुड सिक्योरिटी इन द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आई विल नॉट गेट द सिक्योरिटी इन द प्राइवेट जॉब इस थिंकिंग के साथ प्रिपरेशन कभी मत करो प्रिपरेशन आप करिए आप उसके लिए पैशनेट हो इसलिए आप प्रिपरेशन करिए आपको बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी तो ये सोचना इस चीज को एक बार ओके तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट 2021 के लिए तो मैं जैसा वही बता रहा था ना कि कुछ मैसेजेस कुछ जीमेल्स कुछ आपके कॉल्स भी आए थे सर हम समझ नहीं पा रहे हैं हम अभी से डीमोटिवेट फील कर रहे हैं यार अभी एकदम मतलब रेस मतलब एक तरीके से आप अभी बस एंट्री कर रहे हो और अभी से ही ये डीमोटिवेशन एंड ऑल इन सब बातें करना आई थिंक इट्स नॉट गुड आइडिया ओके यू जस्ट लीव एवरी यू जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप इस एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आप इसके लिए पूरा एफर्ट दीजिए पूरा एफर्ट दीजिए और यू डिसाइड वट हाउ यू हैव टू डू हम लोग का काम है आपको एक सही रास्ता दिखा सके सही चीजें बता सके क्या आपके लिए सही होगा क्या आपके लिए गलत होगा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकते और अल्टीमेटली करना आपको है 
प्रिपरेशन आपको करना है एग्जाम में आपको पेयर होना है तो ये सब थिंकिंग बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो और एकदम फ्रेश माइंड से आप सोच के देखो कि मुझे किस एरिया में जाना है जिस भी एरिया में आपको जाना हो उस एरिया के लिए एकदम जी जान लगा के आपको मेहनत करनी है ओके तो ये बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर होता है यही चीज स्टार्टिंग से जो लोग अभी ड्रॉपर होंगे उनको शायद ये बेटर समझ में रहा होगा कि क्या उनसे कोई गलती तो नहीं हुई है किसी चीज के लिए वो उस चीज के लिए फट डाल रहे हैं जिसके लिए अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक आपको अभी से समझना चाहिए डोंट वेस्ट यू टाइम आप टाइम इज वेरी वैल्यूएबल और रिग्रेट वाला वर्ड नहीं आना चाहिए आफ्टर वन ईयर और आफ्टर टेन मंथ और ट्वेल्व मंथस ओके ओके तो यहां पे मैं ये सबसे पहले क्लियर कर दिया ओके अब जो भी लोग ये 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसा नहीं कि उसका 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा इसरो के लिए फायदा मिलेगा आपको बार के लिए फायदा मिलेगा और अभी बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं कि पीएसयूज सेपरेट आउट हो रहे हैं गेट से आ, वो अपने अलग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो कहीं ना कहीं आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी आपको फायदा देगा ओके तो ये टू डेज मैंने वर्ड यहां लिखा है मैंने अप्रोक्सीमेटली सब कुछ इधर उधर से सोच के कि भाई इतना इतना दिन लगभग होना चाहिए एक सही तरीके से प्रिपरेशन करने तो आपके पास टू फिफ्टी डेज के ऑलमोस्ट आपके पास अवेलेबल है अगर आप प्रिपरेशन करते हो अभी से ओके okay? तो अब यहां पे जेनिक आपके लिए कैसे करने वाला तो अगर 250 डेज की आप बात करो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना यू हैव टू स्टडी ओनली फोर आवर्स मैक्सिमम फोर आवर्स इज द स्टडी टाइम ओके चार घंटे आपको स्टडी करना है अब इसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं कुछ लोग जॉब वर्किंग है कुछ लोग कॉलेज गोइंग है तो जॉब वर्किंग और कॉलेज गोइंग की एक सिचुएशन है क्योंकि उनका भी आठ नौ घंटे जाता है और जॉब जो कर रहे हैं उनका भी आठ नौ घंटे जाता है दूसरी कैटेगरी क्या है कि आपका कुछ लोग किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ लोग आपके ऑनलाइन कोर्सेज मतलब जिनके पास पेड रिसोर्सेस अवेलेबल हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए ओके तो दो दो तरीके के लिए और तीसरी जो कैटेगरी है वो सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं और ना तो वो कॉलेज गोइंग है ना तो जॉब वाले हैं वो ड्रॉप ले रखे हैं और अपने आप ही प्रिपरेशन कर रहे हैं सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है ओके तो सबके लिए मैं यही कहूंगा कि आपको मिनिमम चार घंटे तो टाइम निकालना पड़ेगा बेटा यू हैव टू डू दिस और कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो आपकी सोच है मुझको गवर्नमेंट जॉब करना है यू डोंट वांट टू गो विद द प्राइवेट सेक्टर देन यू हैव टू डिवोट दिस आवर्स ओके मिनिमम आपको चार घंटे तो देना ही देना है ओके okay? फिर भी कुछ लोग जैसे जॉब गोइंग हो गए या आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए तो मैं उनके लिए कहूंगा उनके लिए अगर वो तीन घंटे भी अभी से टाइम निकालते हैं थ्री आवर्स ऑफ स्टडी निकालते हैं फॉर फाइव टू सिक्स डेज इन अ वीक एंड एंड सेवन टू एट आवर्स सेवन टू एट आवर्स स्टडी स्टडी ऑन सैटरडे एंड संडे ओके okay? क्योंकि उनकी उस दिन छुट्टी होती है आई थिंक दो दिन या एक दिन छुट्टी आपको मिलती है तो जो आपका एक घंटे इसमें माइनस हो रहा है लगभग यहां से आपका कवर अप हो जाएगा तो ओवरऑल अगर आप देखो तो चार घंटे स्टडी इज सफिशिएंट फॉर यू आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो चार घंटे इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू बट इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप चार घंटे भी डेली आप देखो तो चार घंटे इंटू टू इज इट करेक्ट कितने और सोते हैं लगभग अगर 250 दिन मैं केवल काउंट कर रहा हूं बस इससे ज्यादा नहीं ले रहा हूं 250 दिन भी अगर आप देखते हो तो ये कितना हो गया बेटा दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1000 थाउजेंड आवर्स सही एक नहीं सही है एक हजार घंटे आपके पास है आपको प्रिपरेशन करने के लिए रेस्ट चीजों के लिए मैंने कोई बात ही नहीं किया कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी इसी टाइम नहीं ये आपका प्योर प्रिपरेशन टाइम है अगर आप 250 डेज का प्लान आप करते हो अभी से प्रिपरेशन आप करते हो तो क्या आपके लिए 1000 घंटे सफिशियंट नहीं है 1000 घंटे बहुत होते हैं बेटा 1000 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए और उससे नोट्स बनाने के लिए अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो 12 घंटे की क्लास हो सकती है 8 घंटे की क्लास हो सकती है देन यू हैव टू यू आपको अपने घर पे 4 घंटा फिर डिवोट करने की जरूरत नहीं है आप एक दो घंटे टाइम निकालो टू आवर्स का टाइम निकालो उसमें आपकी प्रैक्टिस करो और अपनी चीजों को रिवाइज करो इफ यू आर यू हैव ज्वाइंट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपके पास कोई कोर्स है लाइक जेनिक का कोर्स है या किसी और इंस्टीट्यूट का 
आपके पास कोर्स है तो एटलीस्ट आपको फोर टू फाइव आवर्स आपको देना पड़ेगा उस कोर्स को देखने के लिए और उसके बाद उसका नोट्स बनाने के लिए जैसे जेनिक प्राइम या जेनिक पेड यूजर्स जितने भी अवेलेबल हैं उनके लिए प्रॉपर प्लान जा रहा है उनको असाइनमेंट्स मिल रहे रेगुलर बेसिस पे और उनकी डेली टू डेली अपडेट हो रही है कि किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन चल रही है कितने लेक्चर उन्होंने कंप्लीट किया क्या किया अब नेक्स्ट उनको क्या करना है तो ऐसे ही होपफुली सभी जगह आपको इसी तरीके की चीजें मिल रही होंगी और आपको पूरा गाइडेंस मिल रहा होगा किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है तो ये आपका प्री डिसाइडेड है तो आप अपने दिमाग बैठाओ ये दिस इज वन थाउजेंड आवर और इस एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप आठ सौ से नौ सौ घंटे आप डिवोट कर रहे हो अभी से तो दैट इज यार मोर देन सफिशियंट इससे आधा घंटों की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपकी आपके पास 10-12 सब्जेक्ट आपके होते हैं हर सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज होता है कुछ सब्जेक्ट छोटे होते हैं कुछ सब्जेक्ट जल्दी समझ में आते हैं कुछ सब्जेक्ट टाइम लगता है तो उसको ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा तो चार घंटे मैंने इसीलिए बोले आपको कि इतना टाइम एटलीस्ट आपको डिवोट करना है बट इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये टाइम बहुत सारे लोगों बहुत कम लग रहा है बस चार ही घंटे पढ़ना मैं सर आठ घंटे पढ़ सकता हूं आठ घंटे तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो बट आप दस दिन लगातार आठ घंटे नहीं पढ़ पाओगे मुझे पता है नहीं पढ़ पाओगे आप किसी दिन आठ घंटे पढ़ो किसी दिन एक घंटे किसी दिन तो गाय भी हो पढ़ ही नहीं रहे हो रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप फोर डेज फोर आवर्स का आपने प्लान बनाया या आपने थ्री आवर्स का आपने प्लान बनाया है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो आपको ये रेगुलर रहना है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि डेली डेली मुझे इतना इतना करना है छोटे छोटे गोल बनाओ छोटे छोटे टास्क अटेम्प्ट करो छोटा छोटा करके वही चीज बहुत बड़ी बन जाती है बट अगर डायरेक्ट आप बहुत बड़ी चीज के लिए टास्क टास्क बना दोगे बहुत बड़ा सा गोल आप स्टार्टिंग में ही ले लिए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो डिमोलिश हो जाता है तो आपको ये समझना उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आप अपनी प्रिपरेशन मोड में कंटिन्यू टू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना आपको उसके बाद वेल डिसिप्लिन आपका होना इंपॉर्टेंट है कि मैं डेली कैसे भी करके मैं ये या तो ये दोनों में से जो भी आप जिस कैटेगरी में आप लाई कर रहे हो ठीक है इतने आवर्स दिस इज द मिनिमम आवर अगर आप इसको बढ़ा सकते हो इफ यू हैव टाइम On daily basis, you can go with the five hours. You can go with the four hours. Is it correct or not? तो आपको ये समझना आपको है कि आप कितना time उसको devote कर सकते हो अब उसकी timing कोई नहीं होती है यह सब time table नहीं बनाना चाहिए आपको कि सुबह में सुबह सुबह पढ़ने से अच्छा होता है रात को पढ़ूंगा गलत होता है ऐसा कुछ नहीं है पूरे दिन भर में आपको ये time निकालना है अपनी study के लिए और अपने नोट्स बनाने के लिए आप कैसे कैसे उसमें रिवीजन करना क्या करना टाइम टू टाइम सब कुछ बताऊंगा आपका जो हंड्रेड डेज प्लान लास्ट टाइम दिया था ना दैट वॉज सुपर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कितना कितना टाइम और बहुत सारे लोगों को उससे बहुत फायदा मिला था आपको तो ये टू फिफ्टी डेज प्लान भी आपका बहुत सुपर जाएगा अब इसमें क्या होगा इस 250 डेज प्लान में क्या होगा लास्ट टाइम जो 100 डेज प्लान किया तो उसमें केवल प्लानिंग आपको बताई जाती थी कि आपको इस 10 दिन में आपको इतनी इतनी चीजें करनी इतनी इतनी रेगुलर स्टडी करनी इतना टाइम रिवीजन के लिए देना इतना टाइम आपको कब टेस्ट देना है बट नाउ 250 डेज अगर प्लान है तो इसमें प्लानिंग हर सब्जेक्ट की प्लानिंग के साथ साथ आपको आपको टॉपिक्स भी दिए जाएंगे आपके सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन आपको किया जाएगा तो बहुत कुछ प्लान कर रखे हैं गेट 2021 के लिए ओके तो हम क्या करेंगे सबकी अपनी चॉइस है कि कोई भी कोई सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकता है सबकी अपनी अपनी चॉइस है कोई मैथ्स पहले पढ़ना चाहता है कोई नेटवर्क पहले पढ़ना चाहता है कोई सिग्नल सिस्टम पहले पढ़ना चाहता है कोई डिजिटल पहले पढ़ना चाहता है कोई मशीन पहले पढ़ना चाहता है सबकी इंडिविजुअल चॉइस है ओके तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू मैं आपको स्टॉप नहीं कर रहा हूं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ो बट बेटर टू स्टडी दैट सब्जेक्ट जिसका एप्लीकेशन पार्ट आपको किसी सब्जेक्ट में दिखाई दे फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क हो गया सिग्नल हो गया ये सब बेसिक सब्जेक्ट हैं। इसको अच्छा करोगे तो आपके कोर में बड़ी मदद मिलेगी लाइक मशीन मिलेगी आपको लाइक like आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको फायदा मिलेगा लाइक like आपको पावर सिस्टम फायदा मिलेगा तो इसलिए कहा जाता है कि पहले बेसिक सब्जेक्ट को अच्छा करो आप उसके बाद आप मूव ऑन करो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे ओके तो टू डेज प्लान में हम 
मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश है आपको क्वेश्चंस डिफरेंट बता सकें चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ अगर हमें लगते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और हम देना चाहते हैं तो कुछ और भी क्वेश्चन दें बट वो केवल क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होगा कि क्वेश्चन लिया जस्ट उसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दे उससे क्या और चीजें आप सोच सकते हो क्या उसी में और फ्रेमिंग आप कर सकते हो इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन होगा जो भी आपके वीडियोस आएंगे ओके तो आपकी मैं डेट बता देता हूं फिफ्टीन मार्च से स्टार्ट होगा फिफ्टीन मार्च से बेटा ये प्लान स्टार्ट हो जाएगा और आपको एकदम प्रॉपर वे में चलना है और इसमें ऐसा नहीं होगा इस बार कि एक बार में केवल एक ही सब्जेक्ट जाएगा हर तरीके के लोगों के लिए हमने ध्यान दिया है जैसे मैथ्स भी जाएगा आपका उसके बाद आपका नेटवर्क का भी आपका जाएगा और भी एक दो सब्जेक्ट हम प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे करके हम अब जिसकी जो चॉइस हो उसको उसी तरीके से उसको लेता रहे और उसको उसी तरीके से वो स्टडी करता रहे ओके तो आई थिंक आप सब कोई अच्छे से प्रिपरेशन करोगे और बिल्कुल बेटा है डिमोटिवेशन जैसी चीज अभी से मत लाओ यार एटलीस्ट एक आध महीना बचा होता समझ में आता डिमोटिवेट हो रहे हो ये हो रहा है अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है तो उस चीज को एंजॉय करो बट प्रायटाइज पहले कर लो कि आपको किस तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन करना है ये आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता नो बडी किसी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है किसी भी टीचर की जरूरत नहीं किसी भी गाइडेंस जरूरत नहीं है कि आप इस एग्जाम के लिए करो मैं कैसे जानूंगा यार कि आपका क्या कैलिबर है क्या चीजें आप करना चाहते हो आप डिसाइड करो ना कि आप क्या एग्जैक्टली exactly करना चाहते हो उसके बेस पर आप डिसाइड करो मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहा हूं ओके तो मुझे ये सारी चीजें बतानी थी मैंने आपको सब कुछ बताया क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं टू फिफ्टी डेज प्लान में दैट इज फॉर द डबल ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं मैकेनिकल एंड सिविल के लिए बहुत जल्दी और आप सबको एक चीज और बता देता हूं जो भी लोग कोर्सेस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं सर डिस्काउंट अभी क्या दोबारा आ सकता है नहीं आ सकता तो आपको मैं बता देता हूं सब्जेक्ट वाइज के लिए बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं सर सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस कब आपके आएंगे तो मैं उनके लिए बता देता हूं सिंपल सी छोटी सी बात आपका गेट रिजल्ट बेटा जिस दिन आएगा उस दिन के बाद से आपके सब्जेक्ट वाइज भी आपके स्टार्ट किए जाएंगे कोर कॉम्बो अवेलेबल है और जो भी डिस्काउंट जो भी करना होगा वो उसी टाइम पर आपको बताया जाएगा लास्टली एक लास्ट चीज जो मैं आपको बता देता हूं आप सबको जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको गेट की जो प्रीवियस ईयर सोल्यूशन बुक है जेनिक की तरफ से आपको मिलेगा आपको कम मिलेगा आप इसकी लॉन्चिंग कब होगी जैसा मैंने बताया था मार्च के लास्ट वीक तक हम लॉन्चिंग करेंगे पूरी कोशिश चल रही है उस पर बहुत सारा काम चल रहा है इफ यू कैन वेट फॉर द गेट प्रीवियस ईयर बुक जो भी आपकी मार्केट में अवेलेबल हो क्योंकि उसका हम लोग आपका डेमो पीडीएफ अपलोड करेंगे आप उसको देखिएगा जज करिएगा देन आफ्टर आप डिसाइड करिएगा यू हैव टू बाय दिस बुक और नॉट ओके तो अगर जो लोग वेट करना चाहते हैं जो जेनिक पे बिलीव करते हैं जो वेट करना चाहते हैं वेट कर लें थोड़ा सा टाइम का वेट करें मार्च एंड तक का वेट करें उनको बहुत ही सुपर फॉर्म में बुक बिल्कुल मिलेगी और उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है आप डेमो देखिएगा उसके पीडीएफ आप देखिएगा आप खुद समझ जाओगे कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए किसी चीज के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होती कोर्स कौन सा लेना किस इंस्टीट्यूट लेना यार इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं सबके यूट्यूब चैनल आप जाइए वीडियो देखिए जिसके साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनती हो जिसकी चीजें आपको समझ में आती है आप सिंपली उसके साथ जाओ कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप जेनिक का ही लो या किसी और इंस्टीट्यूट का ही लो कोई जबरदस्ती नहीं इट्स योर चॉइस यू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू व्हाट एग्जैक्टली टाइप ऑफ कोर्सेज व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स आपकी ट्यूनिंग किसके साथ अच्छी बन रही है आप उसके कोर्सेज पे जा सकते हो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है ओके तो आप सब कोई फिफ्टीन ऑफ मार्च को एकदम रेडी रहो आपका टू डेज का प्लान गेट टू बच्चों के लिए आएगा और बहुत एंजॉय करोगे आप बहुत मजा आने वाला है डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स होंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे डिस्कशंस हम लोग करेंगे और आप होपफुली बिल्कुल एंजॉय करोगे ओके तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे और डिस्कस करेंगे और भी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच